വെൽക്കം ടു കാൻഡില ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു പാട്ട് വീഡിയോ ആണ് സോ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴ്സ് ഫീസും ഡീറ്റെയിൽസും അറിയുവാനായിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ പ്ലസ് നയൻ വൺ എഴുപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പതിനാല് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം നോക്കാം സോ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം അനുസരിച്ചിട്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെറ്റ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഐ എന്നാണ് സെഡ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഐ എന്നുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ കിട്ടിയേക്കാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെഡ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഐ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ സെഡ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു ഐ ആണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ ഈ രണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് റിയൽ പാർട്ടാണ് ഐ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് സിമിലർലി ഇവിടുത്തെ നാല് എന്ന് പറയണത് റിയൽ പാർട്ടാണ് ടു ഐ എന്ന് പറയണത് എന്താണ് ഇമാജിനറി പാർട്ടാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ സെഡ് വൺ പ്ലസ് സെഡ് ടു എന്നാണ് അതിന്റെ ഫോർമുലയായിട്ട് മാറുക അപ്പൊ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ പാർട്ടുകൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം ഇമാജിനറി പാർട്ടുകൾ മാറ്റി നിർത്തി ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ടു പ്ലസ് ഐ എന്ന് എഴുതുന്നു സെഡ് ടുവിന്റെ സ്ഥാനത്തായിട്ട് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഐ എന്നും എഴുതുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സോ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ഐ എ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഐ എന്ന് നമുക്കിവിടെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി റിയൽ പാർട്ടുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് നാല് ആണ് ഇവിടുത്തെ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ രണ്ട് പ്ലസ് നാലിനെ ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഐയും ടു ഐയും ആണ് കോംപ്ലക്സ് പാർട്ടുകൾ സോ ഐ പ്ലസ് ഐ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം അപ്പോ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറ് രണ്ട് ഐ പ്ലസ് ഐ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടാം മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുകൾ തന്നതിനെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് ആഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ റിയൽ പാർട്ടും ഇമാജിനറി പാർട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അഡീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സിമിലർലി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സെഡ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഐ എന്നാണ് സെഡ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ എന്നാണ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് വൺ പ്ലസ് സെഡ് ടു എഴുതുക സെഡ് വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ത്രീ മൈനസ് ഐ ആണ് സെഡ് ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ എന്നാണ് ബ്രാക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ത്രീ മൈനസ് ഐ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് റിയൽ പാർട്ടുകൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എഴുതുക ഇമാജിനറി പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റി എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റില് സിക്സ് ഐ മൈനസ് ഐ വരും ഇവിടെ മൈനസ് വരാൻ കാരണം ഇവിടുത്തെ സൈൻ എന്ന് പറയണത് മൈനസ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ മൈനസ് വരാനുള്ള കാരണം മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും എത്രയാണ് വരിക
അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തായിട്ട് വരേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് സോറി സെഡ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു മൈനസ് ഫോർ ഐ എന്നാണ് സെഡ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഐ എന്നാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് വൺ പ്ലസ് സെഡ് ടു അപ്പൊ ടു മൈനസ് ഫോർ ഐ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ഐ റിയൽ പാർട്ട് എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഇമാജിനറി പാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത അപ്പോ ടെൻ മൈനസ് ടു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ അതത് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്ക